क्षमा चाहूंगा सरकार और आपको एक तीसरा विकल्प खोजना होगा आपकी नजर में आपके हिसाब से कोई तीसरा विकल्प है सरकार यदि मेरे पास कोई तीसरा विकल्प होता तो आज ये नौबत नहीं आती विकल्प आप ही को खोजना होगा नहीं गंगोबा तीसरे विकल्प का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस राजगद्दी पर हमारे लिए दूसरा विकल्प भी ना था ना है वो ना विकल्प है ना दावेदार है वो हकदार है और वो है सिर्फ अहिल्या सरकार इस बात पर मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपका छोटी रानी साहब को उनके पद पर पुनः प्रतिष्ठित करना राजकुमार मालेराव को यह गवारा नहीं होगा गवारा हो ना हो उसके पास कोई अधिकार नहीं है माना सरकार कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वे आज भी मालवा के राजकुमार हैं सरकार दूसरी तरफ अगर आप उन्हें राजगद्दी सौंप भी देते हैं तो छोटी रानी साहेब उनका कोई भी आदेश नहीं मानेंगे और यह तो जग जाहिर हो ही गया है सरकार कि छोटी रानी साहेब को आपने पुनः प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप कर बहुत बड़ी समस्या को निमंत्रण दे दिया है निमंत्रण तो दे दिया हर समस्या को अहिल्या को राजगद्दी से हटाकर हो गया गंगोबा अब तक जो हुआ हम उसे बुला देंगे अब जब हम यहां ना हो तो राज दरबार के सारे कामकाज अहिल्या ही संभालेगी अहिल्या के पास ही अधिकार होंगे और अहिल्या ही फिर से गद्दी पर बैठेगी चाहूंगा सरकार कुशल शासन के लिए मैंने आप ही से एक सूत्र सुना है भाव ताव और भटकाव से शासन नहीं किया जाता मैं आपकी मनस्थिति समझता हूं सरकार आपके मन के भाव भली भांति पहचान रहा हूं सरकार लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध करता हूं आप अपने इस निर्णय पर फिर से एक बार विचार करें गंगोबा हमारे कहने को हमारी बात के अर्थ को समझना आवश्यक है हमारा यह कहना हुआ करता था कि तर्क को ताक पे रखकर तर्क को अनदेखा करके केवल भावना से शासन प्रशासन ना चलाया जाए लेकिन इस मामले में हमने बहुत तर्क देखे बहुत उदाहरण समझ में आए और इसीलिए यह हमारा निर्णय है और यह निर्णय हमारा कायम है उम्मीद करते हैं कि इस निर्णय को मानकर आप आगे बढ़ेंगे संदेह गंगोबा नहीं सरकार आपका आदेश सराह उमर अब जा सकते हैं से ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल नहीं थी सरकार आप 
निराश मत होइए आपने जो आदेश दिया है वही होगा सरकार अब जब हम यहां ना हो तो राज दरबार के सारे कामकाज अहिल्या ही संभालेगी अहिल्या के पास ही अधिकार होंगे और अहिल्या ही फिर से गद्दी पर बैठेगी यह हमारा निर्णय है और यह निर्णय हमारा कायम है उम्मीद करते हैं कि इस निर्णय को मानकर आप आगे बढ़ेंगे जी अब हम फूक फूक कर धन खर्च करते हैं अब हम खुले हाथ से धन को खर्च नहीं करते हमें पता है हमारी सीमा है लेकिन खर्च तो खर्च होता है ना और हमने जितनी धनराशि आपसे मांगी है उससे ना आपको फर्क पड़ेगा और ना ही राजकोष को निजी ऋण समझ कर दे दीजिए हम जल्द से जल्द आपको वापस लौटा देंगे ठीक है दे दीजिए आप हमें उधार उधार के तौर पर दे दीजिए क्षमा करें राजकुमार मैं विवश हूं मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता मुझे ऐसा करने के लिए आदेश दिया गया है और अब आप कृपा करके मुझ पर बार बार इस बात के लिए दबाव न डालें ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप हमारे साथ तेवर दिखा रहे हैं आप हमें हा नहीं राजकुमार जी आप, आप हमें गलत समझ रहे हैं हमें तो जो आदेश दिया गया आदेश आदेश तो हम भी दे सकते हैं तुम्हें भाई साहब ने हमसे हमारे सारे अधिकार छीन लिए इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम बेकार हो गए हा हम अब भी राजकुमार हैं, हम अब भी तुम्हें आदेश दे सकते हैं और हाँ आपको क्या लगता है कि हमें जीवन भर के लिए दरबार से बाहर निकाला गया है नहीं जल्द वापस आए और हां एक और बात तलवार की धार चाहे कितनी भी तेज हो वो मैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती समझे और ये तो केवल कुछ समय की बात है हम जब वापस लौटेंगे सारे अधिकार के साथ सारी शक्तियों के साथ तब मुश्किलें तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी ये याद रखना ये राजकोष किसी की नीची जागीर नहीं है समझे सही कहा
राजकोष किसी के नीचे जागे नहीं है पर ये वो कह रहा है कुछ कुछ भी नहीं दादा साहब वो हमारा वेतन बकाया था तो बस उसी के लिए बात कर रहे थे इनसे कि नहीं नहीं सरकार राजकुमार जी मुझसे अतिरिक्त धनराशि की मांग कर रहे हैं हमने तुमसे कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जाओ यहां से उन्हें क्या देख रहे हो जाओ बेटा बाजी ध्यान रहे आइंदा माले रहो आप पर किसी भी प्रकार का दबाव डाले अब सीधे आकर हमें बताइएगा वैसे बेटा बाजी हमें बताइए कि राजकोष की स्थिति क्या है वो क्या है खंडराव का श्राद्ध आ रहा है हम चाहते हैं कि छोटे पैमाने में ही सही उसका ये श्राद्ध एक यादगार बने क्षमा करें सरकार राजकोष की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है राजकुमार माले राव के बेहिसाब धन खर्च करने के कारण राजकोष में धन की कमी है राजकोष में धन नहीं है तो श्राद्ध कैसे मनाया जाएगा आप चिंता मत कीजिए सरकार सब ठीक होगा मिठो भाजी हमें अपने बेटे का श्राद्ध तो मनाना ही है और सबको भोजन भी खिलाना है इसलिए खजाने का हिसाब किताब करके हमें बताइए कि हम कितना खर्च कर सकते हैं चलिए सरकार रानी साहेब बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि नादान हाथों में इतने सारे अधिकार दे दिए देखिए खजाने की हालत ऐसी है कि हम अपने बेटे के श्राद्ध को मनाने के लिए समझौता कर रहे सरकार आप चिंता मत कीजिए होता है और मत भूलिए ये मल्हार राव होलकर का बाड़ा है ये मालवा है मालवा जो एक खुशहाली का प्रतीक है सरकार आप चिंता मत कीजिए ऐसा होता है और आप देखिएगा ये बुरा समय भी निकल जाएगा हमें पूरा विश्वास है पानीपत के वीरों की राख देखकर जितना दुख हुआ था आज उतना ही दुख ये राख देखकर हो रहा है 
जैसे वो सिपाही हमारे देव देश के आधार थे उसी तरह ये खेत पशु पेड़ पौधे ये भी हमारे देव देश के आधार थे आज ये खुद स्वाह होकर हमारी प्रजा को अनाथ कर गए हैं हाँ हिल्ला जंगल के इन पेड़ों के इस तरह से ध्वस्त होने से इनकी वेदना इनकी चीख पुकार घर घर में सुनाई दे रही है रखिए आप लोग से रोने से परेशान होने से सब गंदा टल नहीं जाएगी आप लोगों को धीरज रखना होगा आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं सब ठीक हो जाएगा मैं कह रहा हूं ना सब ठीक हो जाएगा यशवंत भाव सब ठीक नहीं होगा सब जल गया हमारे मवेशी जंगल में चढ़ने गए थे अब राख हो गया शांत हो जाए भाव नहीं ठीक होगा भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा कैसे धीरज रखे भाऊ वो खेत वो जानवर ही हमारी रोजी रोटी का सहारा थे वही हमारे जीने का आधार थे मत कीजिए नहीं काकी पाली आप जीवित रह क्या करूंगी अब सब खत्म हो गया नहीं जानवर लाने दो नहीं काकी अब ऐसा मत कहिए अब संभालिए खुद को काका कहिए ना इन्हें आग ने हमारे खेत चला दी सब कुछ बर्बाद हो गया दीदिया सब कुछ बर्बाद हो गया खाका कोई तो है जो हम सब के आंसू पोत सकता है कौन है बेटिया कोई नहीं है कोई नहीं है हम लोगों की छोटी रानी हाँ काका हम लोगों की छोटी रानी हम सब की आई साहेब आई साहेब है ना वो हम सब के आंसू पोचेंगी आप चिंता मत कीजिए छोटी रानी सब कुछ ठीक कर देंगी ये देखिए छोटी रानी आ गई छोटी रानी छोटी रानी हमें बचा लीजिए छोटी रानी देखिए मैं जानती हूँ ये वक्त आप सबके लिए बहुत कठिन है लेकिन फिर भी मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ कि आप तक मदद पहुंचेगी आपके ये आंसू हमारे आंसू हैं। ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे आप तक मदद पहुंचेगी
अहिल्या अहिल्या मेरी बात सुनो अहिल्या अहिल्या मैंने देखा है सबने देखा है इससे पहले भी तुमने ऐसी कई मुश्किलों का सामना किया है इस विपदा का समस्या का हम साथ मिलकर सामना करेंगे हल निकालेंगे तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है हाँ छोटी रानी तुम बस शिव शंभू पर भरोसा रखो कुछ भाव जी मुझे शिव शंभू पर भरोसा है पूरा भरोसा है उन पर और इन सब को मुझ पर भरोसा है और अगर मैं इनके भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई तो बस इसी बात का डर लगता है मुझे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos